Всем привет, ребятки, с вами Джов, и это у нас первый взгляд на новый топовый чешский СТ 10 уровня ТВП-51. Я думаю, уже практически все из вас скачали общий тест, покатались на чехах, у вас сложилось какое-то свое мнение, но если говорить про меня, то мое первое впечатление еще со стрима с общего теста было такое. Седьмой уровень, это весьма окей, это будет хорошая машина, потому что советская мощь и 100 мм, восьмой уровень фигня, девятый и десятый просто норм. Почему я считал э, норм, а не имба? Потому что машинки меня немножечко разочаровали. В том плане, что по ТТХ у них там не очень большая масса, у них мощные двигатели, у десятки у этой вообще тысячи лошадей. И по идее она должна летать как CDC. То есть это должна быть просто нереальный такой вот самолет. Но наши любимые пацанчики из отдела баланса, как всегда, что-то намутили с проходимостью. И поэтому у ТВП, что 9 уровня, что 10 уровня, Маневренность не такая хорошая, как хотелось бы. Как вообще можно было бы ожидать от э, танка с двигателем в тысячу лошадей. Поэтому я покатался. Да, мне показалось, что машина достаточно десятка неплохая. Ну и в принципе все. Но после этого уже в офлайне я начал уже более плотно тестить все эти танки и понял, что я немножечко заблуждался. Итак, у нас 1800 хп, это примерно как у Бачата. Мы сегодня, ребятки, будем ТВПшку сравнивать именно с этим танком, потому что это два СТ 10 уровня с барабаном. Просто барабаны разные, разные у них э, характеристики другие, разные размеры и так далее. Но при этом как бы плюс-минус концепция где-то пересекается. Итак, у нас 1800 хп, это ок, у нас небольшая масса, при этом по динамике сложно сказать, кто более динамичный, я думаю, плюс-минус они где-то рядышком. По размерам, понятное дело, бачат, он более маленький, удобнее там накидывать из кустов и бла-бла-бла и все такое, но при этом вот по броне тут есть тоже различия. В принципе, по корпусу и то, и то картон. У бачата сколько там, 20-30 мм, где-то 40, я уже точно не помню, просто знаю, что там от арты входит очень мягенько и плотненько. У ТВПшки, ребятки, тоже 65 мм лоб в ЛД, ну, более-менее, да, возможно, вас арта в лоб пробивать и не будет, но при этом борта, конечно, 40 и 30 мм. Но при этом есть баш ребятки а вот башня достаточно интересная посмотрите на нее и вы поймете что она чем-то напоминает советские башни и при этом лоб башни 120 миллиметров борта башни 80 миллиметров то есть в какой-то ситуации учитывая конечно что у нас не очень хорошие у войны войны я думаю где-то там минус 5 минус 6 вот учитывая что войны у нас не очень хорошие но в какой-то ситуации выкатываясь одной башни вы имеете шанс получить рикошет и согласитесь это достаточно приятненько ну и конечно самое главное ну там у нас еще обзор хороший 4 110 метров, но он, в принципе, у всех 110 уровня хороший. Но самое главное это барабан. Чем же отличается барабан и пушка Бачата от вот этого просто новенького блестящего красавца? А тем, что Бачат это да, это танк, у которого 2000 урона, да, это танк, который может за один барабан э, забрать э, девятку или даже там чуть подраненную десятку. Это все круто. Но у Бачата абсолютно нет нормальной стабилизации, у него нет нормального сведения. И, понятное дело, все это делает из Бачата как минимум не снайпера, да, то есть я абсолютно не понимаю тех людей, которые на бачатах пытаются кого-то там надамажить с 500 метров. То есть, ладно, если ты это пытаешься сделать, э, так как у тебя там хп не осталось, да, или у тебя там позиция удобная, или у тебя просто, э, ну, выбора у тебя нет, да, у тебя при, при, тебе приходится тактически играть именно так. Но в большинстве случаев лично я играю на бачате так, что максимально сближаюсь с врагом, максимально к нему впритык приезжаю, да, получаю какой-то урон или стараюсь его не получить, и разряжаю свой барбан, после чего стараюсь очень быстро отъехать. Ну, желательно, конечно, отъехать не в ангар. У ТВПшки, ребятки, другая ситуация. Во-первых, у нас не 5 снарядов, а 4. Во-вторых, ребятки, урон с каждого снаряда не 390. Вот, кому-то, конечно, может быть, это не понравится. Вот, но урон у нас тут 320. Всего получается 4 на 320, это примерно там 1200 урона. 1000-1200. То есть, да, понятное дело, это не супер-пупер барабан бачата, но у нас, ребятки, и КД барабана в районе 25 секунд, а не 30, там... 5, по-моему, 37, как у Бачата. То есть, ребятки, это совершенно другой геймплей. У нас более маленький барабан, но при этом он кдшится намного быстрее, и мы за барабан вливаем примерно 
1000 урона. То есть это примерно средний урон по Тасау 10 уровня. И что у нас получается? У нас еще получается, ребятки, то, что пробитие у нас тоже, конечно, не супер-пупер топовое, всего лишь 248, но в принципе его вполне себе хватает, чтобы пробивать в разные мягкие части даже тяжелые танки 10 уровня. При этом у нас, в отличие от бачата, лучше точность, у нас лучше стабилизация. И ТВПшка, в отличие от бачата, действительно может достаточно неплохо накидывать сходу. Плюс она, когда останавливается, она достаточно быстро сводится. В общем, по комфорту стрельбы ТВП на голову превосходит бачата. Плюс, еще, ребятки, комфорт заключается в том, что, как я для себя это понял, что... Да, барабан у нас не такой прям огромный, и мы наносим за один барабан не такое огромное количество урона, как бачат, но при этом, учитывая, что у нас более быстрое КД, то в разных маленьких замесах, вот таких, да, когда там, там выехал, там тыры-пыры-пыры-пыры пострелял, обратно заехал, откадешился и опять выехал, пострелял. Вот такой вот, ребятки, ритм, он э, на полях World of Tanks намного более комфортный и удобный, чем длинный барабан, когда ты там... 30 чем-то секунд стоишь, ждешь, пока ты откадешься. А потом ты еще со своим долгим сведением и ужасной стабилизацией пытаешься в кого-то попасть. Вот это, ребятки, неудобно. А когда у тебя 4 снаряда, когда очень важно, ребятки, очень важный момент, когда у тебя внутри барабана КД между снарядами не 2,5 секунды, а полторы. И ты, получается, выплевываешь вот эти вот 1000-1200 урона, выплевываешь очень-очень быстро. И это реально клево. Я бы, на самом деле, эту ТВПшку сравнил даже... Не со 110 уровня барабаном, а некий такой СТ, э, как ПТСАУ. То есть, получается, мы как ПТшка выезжаем на кого-то, выдаем очень быстро 1000 урона и быстро уезжаем. И в этом плане ТВП просто имбища. Это реально клевый танк. Да, есть минусы. У него плохая маневренность. Но, в принципе, у бачата то же самое. У него медленно поворачивается башня, если сравнивать с какими-то другими отдельными СТ. Вот, но это все нюансы. Даже картонная броня и не очень, кстати, такие маленькие, не очень маленькие размеры, да, то есть танк достаточно крупный. Вот, все это нюансы. Главное, что у нас есть реально офигенный комфортный барабан, с которым очень клево играется. Бац, 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 выехал, закатился, выехал, закатился, и это каждые 20 секунд. То есть я могу вам просто в пример привести не понерфленный старый Т-57 Heavy. Вы сами понимаете, как было удобно на старом понерфленном хэвике, там с КД, по-моему, где-то 23-24 секунды, вот, с хорошей стабилизацией, как было удобно играть на барабане. И теперь у нас есть вот ст которая тоже также удобно играется, у которой нет долгой КД, у которой быстро перезаряжается, еще быстро ездит, неплохая стабилизация, комфортная точность. Ну, что могу сказать? Вырисовывается, конечно, новая имба, я думаю, это будет на ближайшие, наверное, 3-4 месяца любимый танк статистов. Раки в него не уверен, что смогут, потому что, опять же, не over э, дофига пробития, всего лишь 248, это достаточно скромно в нынешнем, э, в нынешнем World of Tanks, в нынешнем рендаме. Но при этом э, чуваки скилловые или те, кому, допустим, возможно, не жалко голды, они будут на этом танке жестко нагибать. И я более чем уверен, ребятки, что еще очень жестко нагибать будут взводца из таких танков, э, потому что... Тот же, ребятки, бачат, очень редко скилловые игроки играют в три бачата. Я, например, люблю на стримах поиграть в три бачата или просто поупарываться в рендами. Но это потому, что я играю ради веселья и БТР, да, и чтобы стримы были классные, смотрелись. Вот, но там скилловые пацаны, статистики киберспортсмены, они никогда не играют в три бачата, потому что три бачата это три танка с тайм-аутом в 35 секунд или там даже более. И это реально много. То есть за эти 35 секунд тебя реально могут очень быстро убить. Но, когда у тебя три танка с КД 25 секунд, это уже совсем совершенно другой компот. Ты выезжаешь три ствола, ты выкидываешь э, три, там, три с половиной тысячи урона, там, по одному или двум танкам, быстро их забираешь, пока ты откатываешься, пока ты где-то прячешься, пока против, про, противник среагировал, проходит как минимум 10 секунд. То есть уже у тебя половина барабана следующего зарядилась. Потом вы, возможно, распределяете урон, и вы уже опять заряжены, и вы еще три тысячи урона наносите. Вот это, ребятки, реально клево. В общем, что могу сказать? Мне танчик очень понравился. Первое мое впечатление... Было немножечко неправильно, я, я разочаровался, что там нет той динамики и маневренности, как хотелось бы, да, но это все на самом деле фигня и нюансы. Танк реально офигенный. Выйдет в релиз, если его не понерфит еще на общем тесте, советую всем вам его прокачать. Вот, жмите лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, ребятки, пишите в комментах, какие еще э, первые взгляды сделать по каким-то другим чешским танкам. Я, например, сейчас, конечно, думаю про седьмой уровень. Вот это вот Т-3400 э, со 100 миллиметровой пушечкой. Но если у вас есть другие варианты, пишите, я почитаю. А на этом у меня все. Пока-пока.